এ পর্যায়ে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে আসবেন শেখ আব্দুল নূর মাদানি হাফিদাহুল্লাহ প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা দারুস সুন্না মিরপুর ঢাকা ফালিয়াতা ফদ্দাল মুস্কর السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه الحمد لله أمر الشروطي مهن الله سبحانه وتعالى رشوم شقاب الكرتي جمهان رب العالمين إبشال شما بيشي ديني شما بيشي أما ديركي أبستي ثوار توفيق دان كرتين شجن الله رب العالمين کی تو گتا ایمان شکریہ جانت چھے الحمدللہ آتو پر شنکھو آگونی تو آجوس رو صلاة و سلام شانتی دھرا بوشی تو ہو آمد در پیو نبی بیش نبی شرب و شیش و شرب و سشت نبی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنبری تو آسکری مہتی و دھیبیشنیل شبابتی شاہب بگو علمائی کرام بیبن پر جنیتری بندو اوتی تھی بندو ایبو آمار شامل کو بشتو بائی جشتو بائی کنشتو شدی منڈولی پردار انترالی ماہ و بھوگنی گل اپنی تی مدھی ابو گتو ہوتے پیرے چھن آمار بیشائی ہوت چھے بیشد دھو آکیدار گروت تو آر بی دی بولا جیتے پارے اہمیت العقیدہ الصحیحہ بشدہ عقیدہ گروت تو عقیدہ بولتے ہیں امرہ شریع کی بجھی موٹا موٹی امرہ شریعت کے دوی بھاگے بھاگ کرتے پاری ایک چی ہوتے ہیں کارمو گتو اور ایک ہوتے ہیں بشاش گتو امرہ مکھے جا بولی جا کازگلو جی کازگلو امرہ کوری एगुलो के फिक्की मसाइल बाला है। अपने सलाद टकी भावे पोड़ बेन, साउंड टकी भावे रख बेन, जाकात की भावे दी बेन, हैज की भावे शंपादन कोड़ बेन, ये मसाला मसाइल नहीं है, जे ग्रंथों गुलो आलोचना करे, शे ग्रंथों गुलो के फिक बाला है। एवं ये फिक के केंद्र कोड़े हो। आमदें समाजे मुस्लिम समाजे अनेक दाल उपदाल बेरीय पड़े थे। तार मध्य होते प्रसिद्ध चट्टी मज़हब अमरा जानी हनफी शाफ़ेई मालिकी हम्बोली आकिदर क्षेत्रों अनेक दाल उपदाल रहे थे। जब उनका रमिया मुजस्सिमा मुशब्बिहा कदरिया मुरजिया خوارج معتزلہ اے بھاوے آرانک جہمیہ اتتر اتتر دولے بھی بھکت ہوئے گئے چھے آشلے آقیدہ بولتے ہیں ہمارا کی بوجھی آقیدہ شبد تھی آقدون شبد تھے کہ نہ ہوئے چھے جار شبد گرد ہو چھے کنو کی چھوکے مضبوط بھاوے شکت بھاوے بادھا الحمدللہ आकीदा शब्दे शब्दिक अर्थ कोचुके शक्त मजबूत भाव बेधे रखा इसलम दृष्टि आकीदा का बला 
ইসলামের দৃষ্টিতে আকিদা বলা হয় আল ইমান উল জাসিম বিল্লাহি ও মালাইকাতিহি ও কুতুবিহি ও রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কাদির খাইরিহি ওয়া শাররিহ এই হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ে শক্ত বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হচ্ছে আকিদা তথা আকিদাটা হচ্ছে অন্তরের বিষয় বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত এই বিষয়টাকে আপনার আকিদা বলা হয় তো এর মাঝে কিছু আকিদা অশুদ্ধ আর কিছু আকিদা বিশুদ্ধ আজকে আমাকে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব সম্পর্কে বল বলতে বলা হয়েছে সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনারা যারা কোরআন করিম এবং হাদিস অধ্যয়ন করছেন তারা নিশ্চিত জানবেন যে বিশুদ্ধ আকিদাই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র উপায় একমাত্র পথ আল্লাহ রবর আলমিন এ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ আকিদাকে বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ রবর আলম বলছেন আমা ফলাকুল জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলে আবুদুল আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য এই ইবাদত মানি হচ্ছে লিও হেদুল তারা আমার একত্ববাদকে স্বীকার করবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করবে এই জন্য আল্লাহ রব্বর আলমিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ আকিদা হচ্ছে দিনের মূল বুনিয়াদ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খমসিন শাহাদতি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ ওয়াম সালাম ওয়াইতা অসাম রমাদান এই যে ইসলামের পাঁচটি রোপণ এই পাঁচটি রোপণের সর্বপ্রথম কোনটাকে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম হচ্ছেন তার প্রেরিত পুরুষ এবং তার বান্দা সুতরাং আকিদা যদি কারো নষ্ট থাকে তিনি যত আমলই করুন না কেন তার আমল গ্রহণযোগ্য হবে না আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ আমল হওয়া বিশুদ্ধ আকিদা হওয়া শর্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বারবার কথাগুলো বলেছেন অকাদিম না আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন তারা অঢেল আমল নিয়ে আমার কাছে আসবে কিন্তু সেগুলোকে আমি তুচ্ছ মূল্যহীন বাতিল বলে ঘোষণা করব হাবা আম্মান সোরা বলা হয় আপনারা দেখেছেন ওই যে সূর্যের আলো যখন ঘরের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে তখন দেখা যায় কিছু সূক্ষ্ম কিছু জিনিস যেন উঠছে ও হাত দিয়ে ধরাও যায় না হাতে লাগেও না বাড়িও লাগে না শুধু মনে হয় যেন কিছু একটা আছে তো এইরকম আমলগুলোকে মূল্যহীন করা হবে যাদের কোনো মূল্য থাকবে না আপনারা নিশ্চয় জানেন মক্কাবাসীরা যথেষ্ট পরিমাণ আমল করেছেন করতেন এ তো কিছুক্ষণ আগে আমার ওস্তাজি বলে গেলেন যে মক্কাবাসীরা কাবা ঘর নির্মাণ করেছে আপনি আমি তো রাজশাহীর একটা মসজিদ নির্মাণ করছি বা বাংলাদেশের কোনো একটা মসজিদ নির্মাণ করছি কিন্তু মক্কাবাসীরা নির্মাণ করেছিল কোনটা বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছে তার তারপরে তাদের কিছু শর্ত ছিল আমাদের তো অনেক সময় আমরা হালাল হারাম না বুঝে না শর্ত দিয়েই অনেক সময় অনেক কিছু নিয়ে থাকে গ্রহণ করি কিন্তু মক্কাবাসী কাফেররা এই বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর নির্মাণের জন্য শর্ত দিয়েছিল হালাল টাকা হতে হবে ওদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যেটা হালাল সুদের টাকা নেওয়া যাবে না ঘুষের টাকা নেওয়া যাবে না পতিতাবৃত্তির টাকা নেওয়া যাবে না মদের ব্যবসার টাকা নেওয়া যাবে না এইভাবে তারা শর্ত দিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন তাহলে একদিক দিয়ে মনে হয় আমাদের তুলনায় মক্কার কাফেরদের ইমান মনে হয় বেশি ছিল শক্তিশালী ছিল এভাবে আপনি দেখবেন তারা কোরবানি করতেন আমল আমাদের চেয়ে তারা বেশি যে করতেন তার দু একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তারা কোরবানি করে এক টুকরো এক লোকমা গোস্ত তারা গ্রহণ করতেন না পুরোই কাবা ঘরে রেখে দিতেন গরিব মিসকিনরা নিয়ে যাবে আর পশুর রক্তে কাবা ঘরকে তারা রঞ্জিত করে দিতেন আমরা তো গোস্ত সব খেয়ে ফেলি 
কিন্তু তারা খেত না তারা আল্লাহর জন্য দিয়ে দিছে আবার কেমনে খায় তাহলে এই হচ্ছে তাদের আকিতা বিশ্বাস তারা কাবা ঘরে যারা তফ করতে আসত তাদের জন্য এই হারাম পোশাক অনেকে হয়তো গায়ে দিয়ে এসে কাবা ঘর তফ করবে এটাও তারা মানতে রাজি না এই যারা হজ করতে এসেছেন তারা হয়তো পোশাকটা হারাম পয়সা দিয়ে কামাই করা তো ওইটা দিয়ে তো অফ করবে কাবা ঘরের অবমাননা হবে এই জন্য তারা নিজেরাই এক জোড়া এক জোড়া করে কাপড় রেখে দিতেন এখন যদি হাজি সাহেবের সংখ্যা বেশি হয়ে যায় তাহলে উপায় কি কাপড় তো শর্ট তখন আল্লাহর পোশাকে তো অফ করতে বলতেন তারা এদিন এদের স্টক যখন শেষ হয়ে যায় আল্লাহর পোশাক বুঝতে পেরেছেন তো ওই যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে পোশাকটা নিয়ে ওটার নাম হলো আল্লাহর পোশাক সরাসরি তার মানে তবু হারাম টাকার পোশাক গায়ে দিয়ে তো অফ করা যাবে না কি পাক্কা ইমানদার দেখেছেন তাদের ইমান সোহান আল্লাহ শুধু সমস্যা কোন জায়গায় ছিল বলুন তো তারা হজ করতেন মিনা মুজদালেফায় যাওয়া আসা করতেন হাজি সাহেবদের মেহমানদারি করতেন মেহমানদারিতে তারা অতুলনীয় ছিলেন এত বিশাল বিশাল আমল তারা করতেন তারা ইস্তেফার করতেন তারা সলাদ করতেন সব কোরআনে আছে অমা কানা সলাদ হুম আইন্দাল বাইতি ইল্লা মুকা যা হোক তাদের সলাতের একটা ধরনা ছিল শিস দেওয়া আর হাতে তালি দেওয়া যা হোক সেই সলাতও তারা করেছে তারা তাওয়াফও করত কাবাঘর দেখাশোনা করছেন সমস্যাটা কোন জায়গায় ছিল বলুন তো এত আমল তারা করছেন কিন্তু সব আমল বাতিল হয়ে গেল কিসের কারণে অশুদ্ধ আকিদার কারণে আকিদায় তাদের গড়বড় ছিল কি ছিল আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে আরেকজনকে ভায়া করেছিলেন তারা এই যে মূর্তিগুলো তিনশো ষাটটা মূর্তি এদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মিডিয়া বা মাধ্যম শুধু বানিয়েছিলেন এইটুক অশুদ্ধ আকিদার কারণে তাদের এত বিশাল বিশাল আমল সব বরবাদ হয়ে গিয়েছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তার এই তারা যে মিডিয়া বা মাধ্যম নির্ধারণ করেছিলেন এ কথা আল্লাহ পরে বলে দিয়েছেন তাদের বক্তব্য আল্লাহ তুলে ধরেছেন মা না আবুদুহুম ইল্লা লি করিবু না ইলাহিজুলফা আমরা এই হবল্লাত মানাত অজ্জা এদের ইবাদত কেন করি যাতে করে ওরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেয় তার ওরা আল্লাহকে মানতো না মানতো না কি বলেন মানতো না তাদের আকিদা রুবিয়াতের ক্ষেত্রেও পিওর খাঁটি ছিল তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো আচ্ছা বলো তো আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছেন তখন তারা অকপটে বলতো স্বীকার করত কে আল্লাহ তাহিদ রুবিয়া ঠিক আছে সমস্যা শুধু তাও হিদ উলুহিয়া ওই এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানতে হবে ভায়া চলবে না এই খে এই ক্ষেত্রে এই আকিদায় তারা অশুদ্ধ আকিদায় লালন পালন করার কারণে যাবতীয় আমল তাদের বরবাদ হয়ে গেল সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব বোঝার জন্য এইটাই যথেষ্ট যে আল্লাহ রব আলমী যত নবী এবং রসুল প্রেরণ করেছেন তাদের সর্বপ্রথম দাওয়াতটা কি ছিল বলুন তো তাওহিদ একত্ববাদ বিশুদ্ধ আকিদা আমি প্রতিটি জাতির ভিতরে নবী এবং রসুল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে তারা বিশুদ্ধ আকিদা প্রশ্ন করবে এবং অশুদ্ধ আকিদা পরিহার করবে আমি আদের ভাবর্থ অনুবাদ করেছি আল্লাহ যত নবী এবং রসুল এসেছেন সবাই তার জাতিকে বলছে ও আমার জাতির লোকেরা আপনারা এক আল্লাহর ইবাদত করুন যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম এই বিশুদ্ধ আকিদাটাকে ছড়ানোর জন্য প্রচার প্রসারের জন্য মক্কাতে তেরোটি বছর দায়িত্ব পালন করেছেন সোহান আল্লাহ তেরোটি বছর কোনো বিধান আল্লাহ রবুল আলমী নাজিল করেননি শুধু আকিদার দাওয়াত ছিল বিশুদ্ধ আকিদা ছড়াইতে হবে কারণ আকিদা আকিদা বিহীন আমলের কোনোই মূল্য নাই কিছুক্ষণ আগে আমি এগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আল্লাহ নবী সাল্লাম কত বছর দাওয়াত কাজ করলেন তেরোটি বছর তোমরা লা ইলাহা বলো আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এই কথাটা বলো তাহলে তোমরা সফল হয়ে যাবে কিন্তু মক্কাবাসীরা তা বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম মহাদ বিন জাবাল রদি আল্লাহ তারা আনহুকে যখন 
ইয়ামান দেশের গভর্নর করে পাঠাচ্ছিলেন তখন কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু একটা সিরিয়াল বলে দিয়েছিলেন ইন্না কাতাতি কাউমান মিন আহলিল কিতাব ফালিয়াকুন আউয়াল মা তাদউহু ইলাইহি শাহাদাত আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান দেশের গভর্নর করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর চার্ট দিয়ে দিলেন লিস্ট দিয়ে দিলেন দাওয়াতের সিরিয়াল বলে দিলেন সর্বপ্রথম দাওয়াত হবে আকীদা বিশুদ্ধকরণের জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই দাওয়াতটাই কাফেরদের কাছে প্রথম পৌঁছানো হয়েছে সম্মানিত ভাইরা বিশুদ্ধ আকীদা নিয়ে যদি আমরা পরপারে যেতে পারি আমাদের গুনাহ খাতা যাই থাক না কেন ক্ষমার একটা আশা আমরা করতে পারব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসিতে বলেছেন ইয়াবনা আদম লাউ আতাইতানি বি কুরাবিল আরদি খতায়া ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفرا وادم সন্তান জমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে যদি তোমরা তুমি আমার সামনে উপস্থিত হও শর্ত হচ্ছে এই গুনাহগুলোর ভিতরে অশুদ্ধ আকীদার গুনাহ শিরিকটা নাই কথা বুঝতে পেরেছেন শিরিক ছাড়া যদি আমি আপনি জমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য অফার ঘোষণা করেছেন লাতাই তুকা বিকরা বিহা মাগফিরা তাহলে আমি ওই পরিমাণ গুণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হব সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা এই আতেরও ভাব অর্থ এটাই বোঝায় বিশুদ্ধ আকীদা দিয়ে যদি আমরা আল্লাহর দরবারে যেতে পারি তাহলে আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন আর আকীদা ভ্রষ্ট যদি হয় আকীদা যদি নষ্ট হয়ে যায় বিশ্বাসে যদি ত্রুটি হয় তাহলে মরণের পরে ক্ষমা পাওয়া যাবে না সুতরাং আকীদা বিশুদ্ধ আকীদার গুরুত্ব অপরিসীম এবং বিশুদ্ধ আকীদা যারা পোষণ করবেন তাদের গুনা খাতাও অনেক সময় অনেক কম হবে কারণ একজন মানুষ যখন আল্লাহকে চিনবেন আল্লাহকে জানবেন আল্লাহর ক্ষমতা এবং গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হবেন দেখবেন তার গুনা খাতাও কমে যাবে বিশুদ্ধ আকিদা যিনি মনে করবেন আল্লাহ সামি আল্লাহ বসির আল্লাহ সব কিছু দেখেন সব কিছু শোনেন তার চলা ফেরা ওঠা বসা সুনিয়ন্ত্রিত হবে কি না অবশ্যই কারণ যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ দেখছেন যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ শুনছেন তার তার দেখবেন আমল পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তার চলা ফেরা গতিবিধি সুনিয়ন্ত্রিত হবে সুতরাং সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা বিশুদ্ধ আকিদা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া কেয়ামতের দিন নাজাত অসম্ভব বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া কেয়ামতের দিন মুক্তি অসম্ভব তো বিশুদ্ধ আকিদা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি বিশুদ্ধ আকিদা মানে বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে যে বিশ্বাস আপনার রাখা উচিত কোরআন এবং সুন্না সহি সুন্নার আলোকে সেই বিশ্বাসই আপনাকে পোষণ করতে হবে উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের সামনে একটা পয়েন্ট বলতে পারি সেটা হলো আমাদের সমাজে বিশ্বাস করা হয় যে আল্লাহ সর্বোচ্চ বিরাজমান এই বিশ্বাস আছে না নাই কি আপনাদের ভুম ধরে গেছে নাকি আমাদের সমাজে বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ সর্বোচ্চ বিরাজমান এই বিশ্বাস আছে আছে এই বিশ্বাসটা বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ অশুদ্ধ এই অশুদ্ধ বিশ্বাসের কারণেই ইবনুল আরাবি মনসুর হাল্লাজ এবং লালন ফকির তারা গোমরা হয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের দাবি হচ্ছে সব জায়গায় যেহেতু আল্লাহ আছে তা আমি আবার কোন জায়গায় থাকলাম সবই তো আল্লাহ এই জন্য লালন ফকির একটা গান আছে তুমি ছাড়া কেহ নাই রে তুমি ছাড়া কেহ নাই আপনারা অনেক সময় হয়তো ব্যাখ্যা করে নেবেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থ মনে হয় বলল আল্লাহ ছাড়া কেহ নাই না লালন বেলেট মার্কা এ এক দিক দিয়ে বলে দুই দিক দিয়ে কাটে কথা বুঝতে পেরেছেন বাইং মাস তো চেনেন চিত হ্যাঁ কাদার ভিতরে বাস করে কিন্তু এত ফ্রেশভাবে চলাফেরা করে ওর গায়ে কোনো কাদা লাগে না লালনের ভাষা বড় মারাত্মক কথা বুঝতে পেরেছেন তো তুমি ছাড়া কেহ নাই রে তুমি ছাড়া কেহ নাই এর অর্থ হয়তো বুঝবেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থ মনে হয় বলেছে না তা বুঝায়নি লালন বোঝাতে চেয়েছে যে এই পৃথিবীতে আসলে তুমি ছাড়া কিছুই নাই তুমি তো তুমি আমিও তুমি সেও তুমি নওজবিল্লাহি মিজদান মানে তুমি ছাড়া আসলে এখানে কেউই নাই এই জন্য ইবনুল আরবি বলছেন যে কে কার এবাদত করবে সবই তো আল্লাহ বান্দা কই আমার বান্দা দেখাও যে এবাদত করবে কেউ দেখেছেন মানুষ কিভাবে অশুদ্ধ আকিদার কারণে পথভ্রষ্ট এবং গোমরা হয়ে গেল 
এই যে অশুদ্ধ আকিদা ছড়ানোর কারণে এই জাতিটা গোমরা হয়ে গিয়েছে সবই নাকি আল্লাহ অথচ বিশুদ্ধ আকিদা হচ্ছে আর রহমান ও আলাল আর সিস্তাওয়া আল্লাহ কোথায় আছেন আরশের উপরে আছেন আল্লাহ এত বিশাল আল্লাহ এত বড় যে এই সৃষ্টি এই বিশাল সৃষ্টিও তাকে ধারণ করতে পারবে না এই সৃষ্টির এই ক্ষমতা নাই যে আল্লাহকে ধারণ করতে পারে আয়াতের কুরসি আপনারা পড়েছেন অসিয়া কুরসি আসমান জমিনকে বেষ্টন করে নিয়ে আসে আল্লাহর কুরসিটা আল্লাহর কুরসি যেটিকে যে হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে কুরসিটা আল্লাহ রবুল আলমের দুটো পা রাখার জায়গা মাত্র সোহান না সেটি যদি এত বিশাল হয় তাহলে কুরস আরশটা কত বড় হবে আর আরও যদি এত বড় হয় তো আল্লাহ কত বড় হবেন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ এই যে আকিদা আমাদেরকে বিশুদ্ধ করতে হবে আপনি আমি যদি বিশ্বাস করি জীবন মরণের মালিককে আল্লাহ তাহলে কি মানুষ ওই বাবার দরবারে গিয়ে আর ধর্ণা দিবে সকালবেলা উঠেই বাবার দরবারে পাঁচটা দশ টাকা দিয়ে দেয় এই নিয়তে যে বাবা যদি আবার রাগ করে গাড়িটা উল্টে হালায় তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে তাহলে আকিদা নষ্ট মানুষ বাবাকে তারা মনে করে জীবন মরণের মালিক আমি মনে করি যে বাবা দশটা পাঁচটা টাকা না পেলে ছাপ্পন্ন সিটের গাড়ি উল্টে হালায় সেই বাবা বেঁচে থাকতে যে কত নম্বরে সন্ত্রাসী ছিল তা আল্লাহই জানে কথা ঠিক না ব্যাঠি দশ টাকার জন্য মানুষ একটা মানুষকে মারে আর এই বাবা ছাপ্পন্ন সিটের গাড়ি উল্টে হালাবে দশ টাকা না দিলে এই হচ্ছে মানুষের আঁকিদে এবং বিশ্বাস আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফি দান করুন আমিন তার জীবন মরণের মালিককে আল্লাহ সুহান কিন্তু ভেদে মারে ফেতের ভিতরে সেখানে শামসুদ্দিবৃজের রহমতুল্লাহ আলাই নাম বলে তাকেও জীবন মরণের মালিক বানানো হয়েছে ঠিক না বে ঠিক হ্যাঁ পীর সাহেব শুধু বলেন এই ছেলে আমার আদেশে জিন্দা হয়ে যাও সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে যায় আকিদা নষ্ট করে দিয়েছে এই জীবন মরণের মালিক শুধু কে কে আল্লাহ সুবহান তালা সুস্থ করার মালিক কে আল্লাহ সুবহান তালা রিজিক দাতা একমাত্র কে আল্লাহ সুবহান তালা এইভাবে আকিদাকে আমাদের বিশুদ্ধ করে নিতে হবে আসলে সময় যেহেতু স্বল্প দুই আর দুই একটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই আকিদার বিষয়গুলো মোটামুটি ছয়টি বিষয়ে আমার আপনার আকিদাকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে কয়টি বিষয়ে ছয়টি ছয়টি আল্লাহ সম্পর্কে আমান্ত বিল্লাহি তারপরে অমালাই কেতিহি অকুতুবিহি মানে আল্লাহর আমান্ত বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি তারপরে ফেরিস্তাদের প্রতি আসমানি কিতাব নাবির রসুলগণ আখরাত দিবস এবং তাকদিরের ভালো বন্ধু এই ছয়টি বিষয়ে বিশুদ্ধ আকিদে এবং বিশ্বাস আপনাকে আমাকে লালন পালন করতে হবে তো আল্লাহ সম্পর্কে আমরা দু একটি উদাহরণ দিয়েই আমরা রসুল সম্পর্কে দু একটি উদাহরণ বলি আল্লাহ যত যত রসুলকে প্রেরণ করেছেন সব রসুলকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে তাই বলে আবার গোলাম মোহাম্মদ কে দেরি কেউ আবার সত্য রসুল বলিয়েন না সমস্যা আছে কিছু আছে অতিরিক্ত দাবি করে ফেলেছে কথা বুঝতে পেরেছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পরে আর কোনো নবী রসুল আসবেন কি আপনাদের আকিদা শুদ্ধ আসে তো কাদিয়ানির সব বলে আবার পা দেন নাই তো আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন বলে আমি কিছু নবীকে অস্বীকার করার কারণে তাদের আকিদা নষ্ট হয়ে গিয়েছে যেমন বলুন তো ইয়াহুদ ইয়াহুদ জাতি এই সারে হিসরত সাল্লামকে অস্বীকার করেছে সোলাইমান আল্লাহ সাল্লামকে অস্বীকার করেছে এই সাহারে হিসরত সাল্লামকে কেন অস্বীকার করেছে যে উনি জারো সন্তান নাহজুবিল্লাহি মেজদা আলী যেহেতু বাপ নাই তাহলে বাপটা কে হবে অপরিচিত কেউ হবে তারা এইভাবে এই সাহারে হিসরত সাল্লামকে জারো সন্তান মনে করে একজন কোরআনে বর্ণিত এবং তাদের কেতাবে বর্ণিত নবীকে অস্বীকার করার কারণে তারা আকিদা ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে পক্ষান্তরে খ্রিস্টান জাতি আবার ঈশা সালামের বাপ খুঁজে না পেয়ে কাকে কাকে সম্প সাব্যস্ত করেছেন বাবা আল্লাহকে সাব্যস্ত করেছেন নাহজুবিল্লাহ মিজ আলী তারাও পদভ্রষ্ট এবং গোমরা হয়ে গিয়েছে সবশেষে আমি আপনাদের সামনে আখেরাত দিবসের প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে দুই একটি কথা বলতে চাই আপনার জানেন মরণের পর থেকেই কিন্তু আখেরাত শুরু হয়ে যায় কবরের প্রশ্ন উত্তরও আখেরাতের পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত কবরে কটাই প্রশ্ন হবে কটা প্রশ্ন হবে তিনটা কোনো কোনো বড় নয় চারটা মেইন হলো তিনটা মান রব্যকা তোমার রবকে তোমার নাবিকে তোমার দিন কি ছিল ইদানিং 
डिजिटल जुगे सब जगह डिजिटल आमदानी हो गए जानें किसु किसु पीर साहेब तर मुड़ी मुड़ी लाशर उपरे कम्पिटारे लिखे प्रश्नोत्तर तो लिखे बुक कष्टेप मेरे तरह कबरे रेखे आसते उद्देश्य हल जो फेरस्ता से जिज्ञेस कर मान रब बोका तो आर सो देखे नहीं उत्तर दिए दिओ मुरीद बरण कान्ना कान्ना सुर दिया दिन तर पीर साहेब जहाज नहीं उधार करते अपना तो सबा जानें क्या मत पारापार एकटाई मात्र ओ व्यवस्थापना से नाम कि पुलसिरार पुलसिरार तो से जहाज़ नहीं आसबोल को जहाज़ से काठर है तो जहां नाम आगुने टैम्पार कत अने शत्रुम तेज बेसि काठर नौका जी वो नहीं आसे वो कि बोलो तो देखी पूरे सी होना जे उलिया उलिया नहीं आसें तर ही मरार व्यवस्था हो जाए रक्षा तो दूर कथा और जो ओई जहाज़ा लोहा इस्पातर है तो गले जाए कई मिथ्या प्रलोभन देखिए आकिदा के नष्ट कर देवा हे आल्ला तक के हिदायत कर बोलते चाह पुलसिरत ये एक ब्रीज एर बर्णन आल्ला नबी सोसम दिए कुरान इंगित आल्ला रबुल आलमी बोल कैमन धारालो तलवार चे बस धारालो भाईरा मायर बन भलोक शुरार चेष्टा करी वा आदक कबीना शाहरा चूल चे चिकन धारालो धारालो चाकुर चे बी तलवार चे बी धारालो और चूल चे बी चिकन नीचे दाव दाव कर आगुन जल् और आलोर को व्यवस्था नाई तो हमारे आशंका हे कदिन पर आर अत्याधुनिक टस लाइट मैं कबर दिए एक दिए दिवे जेहेतु नकल सार्विस शुरू हो गए तो अब टस लाइट दिए दिवे कयदिन पर तो भाईर आकिदा नष्ट जा तो टस लाइटे क्या है ना पुरो देहटा के चार्ज दिए नहीं जो है ठीक ना बैठी पुरो देहटा के चार्ज दिए नहीं जाबें बसि बसि भलो भलो आम करबें विशुद्ध आम करबें क्या मत दिन अपन शरीर आलो प्रकाश पे जा चतुर्पाशे आलो और आलो पा नूर हुम यीम अब आईमिम डाने वामे सामने पीछे सब जगह शुद्ध नूर और नूर थे ममिन राशि नूरे पार हो जा काफे बेईमान मुनाफिकरा आलो विहीन पीछन थे डाकते थक दुनिया फिरत गए भलोक चार्ज दिए नहीं आसो क्योंकि सम्भव भाईरा आकदा अनेक गुरुत्वपूर्ण जिन दलगुल कथा यह रखम अनेक असंख्य दल आंगे पृथिवीते एक दल आदारिया जरा तकदीर के अस्वीकार करें जरा तकदीर के अस्वीकार करें ता आकदा भ्रष्ट हो गए एचड़ा खावर जो एक दल आसलमी शासक इसलमी खलिफार बिुदे जरा अस्त्र धारण कर तक कि बला खारिज बला रखम मतजल एक दल आओ कबीरा गुना जरा करबें ता खाल मुखल्लान फिन्नार चिरदिन तरा जहां नामे थक आकदा पोषण करार कारण ताओ पदभ्रष्ट हो गए कबीरा गुणागार बोझ तो अपनारा चूरी करा डाकती खून करा यकम जरा बड़ो बड़ो गुणा कर फेले तर बेपारे आकदा विशुद्ध आकदा हल कि दुनिया तौबा करते तो अलहमदुल्ला आल्ला जदि तर तौबा कबुल करें आखिर तर जब दिहि नहीं जब दिहित नहीं और जदि तीन तौबा छड़ा मारा जा आखिर दोटो अपशन थे 
আল্লাহ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে পাপ পরিমাণ শাস্তি জাহান নামে ভোগ করে আবার তাকে একদিন না একদিন জান্নাতে নিয়ে আসবেন এ হচ্ছে আহনুস সোনাল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা আহনুল কাবায়ের বা কাবিরা গুণাকারদের সম্পর্কে কিন্তু খারিজি যারা তারা বলছেন ও দুনিয়াতেও কাফের যে কেউ যদি চুরি করে কেউ যদি খুন করে কেউ যদি ডাকাতি করে কেউ যদি ব্যবহিচার করে এরকম কাবিরা গুণা বড় বড় গুণা যদি কেউ করে তাহলে দুনিয়াতেও কাফের আখেরাতেও কাফের এই মত কাদের খারিজি যারা আর মতা সেলার আবার একটু চালাকি করছে কয় না দুনিয়াতেও নিউটলে আছে না মমিন না কাফির ও মমিনও না কাফেরও না তবে আখেরাতে ও নিশ্চিত কাফির এইভাবে এই দলগুলো পদভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এছাড়াও মুরজিয়া একটা দল আছে মুরজিয়া যারা বিশ্বাস করে ইমান আনার পরে আর যত পাপ করেন আর সমস্যা নেই আকিদা ভ্রষ্ট দল তাদের দলিল টনটনা বলছে বলছে লা তদুর্র মাল ইমান মাসিয়া কামা লা তানফাও মাল কুফরি ত দলিল দেখুন কেমন চকচকা কাফের যদি ভালো কাজ করে কাফের যদি ভালো কাজ করে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে কি বলেন কাফের যদি দান খয়রাত অনেক কিছুই করে সেটা কি আল্লাহর কাছে কবুল হবে ওই কাফের যদি ভালো কাজ করে ওইটা যেমন কবুল হয় না মমিন তেমন খারাপ কাজ করলেও তেমন সমস্যা হবে না নাউজুবিল্লাহি মিজার এরকম অনেক দল উপদল আছে আকিদা ভ্রষ্ট দল আছে হ্যাঁ তাদের খপ্পড় থেকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে উদ্ধার করেন আমরা যেন বিশুদ্ধ আকিদা আকিদার উপরে যে বইগুলো আছে কেতাব তহিদ এবং আকিদা অসিতিয়া এবং আকিদা তাদমরিয়া এরকম বেশ কয়েকটি আকিদার কেতাব শিরিক তাওহিদের উপরে যে কেতাবগুলো লেখা আছে এগুলো আপনারা বেশি বেশি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বিশুদ্ধ আকিদা লালন পালন করে কবরে যাওয়ার তৌফি দান করুন আমিন এবং এই মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করে নিন আমরা যারা শুনেছি তাদেরকে মনে রেখে আমল করার তৌফি দান করুন আমিন ও আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুবহানাকাল্লাহিকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত